ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரோன்னு சொல்லப்படுற இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து எக்கச்சக்கமான போஸ்ட் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஐடிஐ டிப்ளமாலேருந்து பிஇ எம்இ பிஹெச்டி வரையும் போஸ்ட் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இஸ்ரோ ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் தான் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சயின்டிஸ்டாக பணியாற்றினார் அதே சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட் இப்போ கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாக்டாக அப்துல் கலாம் ஜாயின் பண்ண அதே போஸ்ட் இப்போ கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க மூன்று விதமான மிகப்பெரிய வேகன்சிஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மூன்று வேகன்சிஸ்லேயும் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர் இன்ஜினியரில் சயின்டிஸ்ட்லேயே பலதரப்பட்ட வகைகள் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க ஐடிஐ படித்தவங்கள டெக்னீஷியனாக கேட்டிருக்காங்க டிப்ளமா படிச்சவங்களை சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க பிஇ எம்இ பிஹெச்டி படிச்சவங்களை சயின்டிஸ்டாகவும் இன்ஜினியராகவும் வேரியஸ் கேடரில் கேட்டிருக்காங்க மூன்று விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்று விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர் வெப்சைட்டில் இருக்குது அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூன்று அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் பக்கா பர்மனென்ட்டான போஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து கிடைக்கும் இஸ்ரோலேருந்து கிடைக்குமோ அத்தனை பர்மனென்ட் ஜாப் பெனிஃபிட்டும் இதில் கிடைக்கும் ப்ரொமோஷன் சேலரி இன்கிரிமெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு அறுபது வயசு வரை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் கொடுப்பாங்களோ எல்லாமே கொடுப்பாங்க பென்ஷனும் கொடுப்பாங்க இந்த மூன்று அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டையும் விலாவரியா தனித்தனியா பார்ப்போம் இது விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர்ல இருந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆன்லைன்ல தான் அப்ளை பண்ணணும் டெக்னீஷியன் பின்ற போஸ்ட் கேட்கறாங்க டெக்னீஷியன் ஏல இருந்து ப்ரொமோஷன் ஆகி டெக்னீஷியன் பி க்கு வரணும் ஆனா இந்த போஸ்ட் டைரக்டா டெக்னீஷியன் பி கே வரலாம் டெக்னீஷியன் பி க்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பே லெவல் த்ரீல பிக்ஸ் பண்றாங்க இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூறு ரூபாயில இருந்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூறு ரூபா வரையும் பேசிக் பேமெண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க இந்த டெக்னீஷியன் பி க்கு ஃபிட்டர் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் மெஷினிஸ்ட் மெக்கானிக் மோட்டர் வெஹிக்கிள் மெக்கானிக் டீசல் மெக்கானிக் கெமிக்கல் ஆபரேட்டர் டர்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக் எம்என்ஆர்சி ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷன் மெக்கானிக் எலக்ட்ரீஷியன் வெல்டர் ஃபிட்டர் கம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரேடியோகிராஃபர் போட்டோகிராஃபி பிளாக் ஸ்மித் அண்ட் ஃபோர்ஜ் அண்ட் ஹீட் ஹீட்டர் கெமிக்கல் ஆபரேட்டர் பாய்லர் அட்டண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய போஸ்ட் கேட்கறாங்க இது எல்லாத்துக்குமே குவாலிஃபிகேஷன் டென்த் முடிச்சு இந்த குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட்ல ஐடிஐ படிச்சிருக்கணும் இந்த ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் என்ன நேச்சர் ஆஃப் ஜாப்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இஸ்ரோல செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஜாப்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த போஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டரோட வெப்சைட் விஎஸ்எஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் வெப்சைட்ல தான் அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் பதினாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையும் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எல்லாமே இமெயில் மூலமாகவும் மொபைல் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவும் தான் காண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால சரியான இமெயில் ஐடியும் மொபைல் நம்பரையும் கொடுக்கணும் இந்த போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அன்ரிசோடு முப்பத்தஞ்சு ஓபிசி முப்பத்தெட்டு எஸ்சி எஸ்டி நாற்பது இடபிள்யூஎஸ் முப்பத்தஞ்சு அப்ராக்சிமேட் சேலரி மந்த்லி சேலரி இருபத்தி எட்டாயிரம் ஸ்டார்டிங்ல கொடுக்குறாங்க இந்த போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே மினிமம் ஏஜ் பதினெட்டு இருக்கணும் இஸ்ரோல உங்க அறிவுபூர்வமாகவும் பணத்தடிப்படையிலும் மேல கொண்டு வரதுக்கு தேவையான எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க உங்க வாழ்க்கை தரம் மொத்தமா உயரும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த இஸ்ரோ ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன்லேயே கொடுத்திருக்காங்க த ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் அ ப்ரோக்ரெசிவ் ஹெச்ஆடி பாலிசி விச் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் எக்ஸலன்ட் growth potential for the right individual through its periodical merit based performance review system called merit promotion scheme delinked from availability of vacancies evlo vacancy ungalku mail post la irukindrad avashyam kediyadu ungalku thiram irundhuchuna automatically mela post illainalum ungala mela kondu poiruvanga at higher post by which the staff are being evaluated for advancement of their career in the organization adukadathu kuduthirukanga the organization provides medical facilities for self dependents டிபெண்ட்ஸ்னா அப்பா அம்மா குழந்தைங்க ஒய்ஃப் இவங்க எல்லாருமே டிபெண்ட் தான் ஸோ செல்ஃப் டிபெண்ட்க்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஃப்ரீ டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் சப்சிடைஸ்டு கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க ஹவுஸ் அக்கமடேஷன் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்லாம் கிடைக்குமோ எல்லா பெனிஃபிட் இதுலேயும் கிடைக்கும் ஆடட் அட்வான்டேஜாக இது ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையன்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான பெனிஃபிட் கிடைக்கும் வெல் மெயின்டைன்டு சென்ட்ரல் ஸ்கூல் இருக்குது வெல் மெயின்டைன்டு லைப்ரரி இருக்குது இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் சொல்லப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப குறைவு நீங்கள் நேரில் போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய பெனிஃபிட் ரொம்ப அதிகம் இந்த டெக்னீஷியன் போஸ்ட்டுக்கு செலக்ஷன் ப்ராசஸ் ரிட்டன் டெஸ்ட் ஸ்கில் டெஸ்ட் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் மார்க் எடுத்ததை வச்சுட்டு ஸ்கில் டெஸ்ட் கூப்பிடுவாங்க அந்த ஸ்கில்
விஷயங்கள்ல தான் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஇ பிடெக் படிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய லேப் திருமல் லேப் அந்த லேப் இந்த லேப் யூஸ் பண்ணும்போது அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அவங்க அந்த லேப்ல இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா இது பண்ணி டெவலப் பண்ணி காட்டுறது தான் அவங்களோட ஒர்க் அதே சமயம் சயின்டிபிக் அசிஸ்டன்ட்ன்றது ஒரு சயின்டிஸ்ட்க்கு கீழே ஒர்க் பண்றவங்க அவங்க ஆராய்ச்சியை கொண்டு வரவங்க இவங்க இன்னோவேஷன் பண்றது கிடையாது இன்வென்ஷனுக்கு அசிஸ்ட் பண்றவங்க பட் ஸ்கேல் ஆஃப் பே எல்லாமே இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு சேம் தான் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட்க்கு குவாலிஃபிகேஷன் டிப்ளமா இன்ஜினியரிங்ல படிச்சிருக்கணும் சயின்டிபிக் அசிஸ்டன்ட்க்கு குவாலிஃபிகேஷன் டிகிரி படிச்சிருக்கணும் எக்கச்சக்கமான வேகன்சிஸ் இந்த டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட்லயும் சயின்டிபிக் அசிஸ்டன்ட்லயும் கேட்டு இருக்காங்க டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட்க்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பே லெவல் செவன்ல பிக்ஸ் பண்றாங்க பேசிக் பே நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வரையும் வருது மெக்கானிக்கல் இருபத்தி எட்டு போஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் கெமிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆட்டோமொபைல் எலக்ட்ரிக்கல் சினிமட்டோகிராபி ஆர் போட்டோகிராபி இது எல்லாத்திலயும் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க இந்த டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்ல எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றோமோ அந்த போஸ்ட்ல டிப்ளமா படிச்சிருக்கணும் அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலண்டான குவாலிபிகேஷன் வச்சிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கு பதிலாக ஆட்டோமொபைல் படிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் மெக்கானிக்கல் தான் படிச்சிருக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே அதுக்கு ஈக்குவலண்டான கோர்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் டெக்னீஷியனுக்கு கொடுத்த மாதிரியே இந்த எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இஸ்ரோல நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஜாப்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சயின்டிபிக் அசிஸ்டன்ட்டுக்கும் அதே சம்பளத்தில் தான் பிக்ஸ் பண்றாங்க லெவல் செவன்ல நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வரையும் பேசிக் பே கிடைக்குது சயின்டிபிக் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருந்து கேட்கறாங்க இதோட குவாலிஃபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிசிக்ஸ்ல இருக்கணும் அல்லது கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கணும் அல்லது மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்றுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிஎஸ்சி வச்சிருந்தீங்கன்னா போதும் எலிஜிபிள் அடுத்து லைப்ரரி அசிஸ்டன்ட் கேட்கறாங்க இதுக்கும் அதே சம்பளம் தான் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அதோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிகிரி இன் லைப்ரரி சயின்ஸ்ல வச்சிருக்கணும் இந்த போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற டேட் பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கடைசி டேட் ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சாயந்தரம் அஞ்சு மணி இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றது விஎஸ்எஸ்சிஇ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் வெப்சைட்ல தான் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணணும் இந்த டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் சயின்டிபிக் அசிஸ்டன்ட் லைப்ரரி அசிஸ்டன்ட் எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் மினிமம் ஏஜ் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் கொடுத்திருக்காங்க மினிமம் ஏஜ் பதினெட்டு வயசு கண்டிப்பா இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் அன்றுக்கு முப்பத்தஞ்சு ஓபிசிக்கு முப்பத்தெட்டு எஸ்சி க்கு நாற்பது எஸ்டி க்கு முப்பத்தஞ்சு இடபிள்யூஎஸ் க்கு முப்பத்தஞ்சு இவங்களோட ஸ்டார்டிங் சேலரி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் மொதல் மாசத்துல வாங்குவாங்க இதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு மாசம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும் இவங்களுக்கும் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் ரிட்டன் டெஸ்ட் ஸ்கில் டெஸ்ட் ரிட்டன் டெஸ்ட் நீங்க என்ன மார்க் ஸ்கோர் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்கில் டெஸ்ட் அனுப்புவாங்க ஸ்கில் டெஸ்ட் ஒன்லி குவாலிஃபைங் நேச்சர் அறுபது மார்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஸ்கில் டெஸ்ட்ல நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் மார்க்ல நீங்க எடுத்து ஃபைனல் செலக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸ்கில் டெஸ்டோட மார்க்க ஃபைனல் செலக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஃபீமேல் எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் இவங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துறாங்க ஸோ ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியது கிடையாது இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் விஎஸ்எஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் வெப்சைட்லயும் போய் எடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட் டேட் ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சாயந்தரம் பதினேழு மணி அதாவது அஞ்சு மணிக்குள்ள அப்ளை பண்ணி ஆகணும் அடுத்து இஸ்ரோல ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஹையஸ்ட் இனிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் போஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டுக்கு மேல டைரக்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆக முடியாது சயின்டிஸ்ட் அல்லது இன்ஜினியர் போஸ்ட் இதுதான் அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஜாயின் பண்ண போஸ்ட் இந்த மாதிரி போஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணா நம்மளும் வந்து இஸ்ரோக்கே ஹெட்டா வர முடியும் நாளைக்கு குடியரசு தலைவராக கூட ஆக முடியும் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுழல் மற்றவை தள்ளினும் தள்ளாமே நிறுத்து உங்களுக்கு இந்த குவாலிபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த போஸ்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க கஷ்டப்பட்டு படிங்க கண்டிப்பா செலக்ட் ஆக முடியும் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் அல்லது இன்ஜினியர் எஸ்டி எஸ்டின்றது பொதுவாக இஸ்ரோல சொல்றது கிடையாது பொதுவாக சொல்றது சயின்டிஸ்ட் சி சயின்டிஸ்ட் பி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இனிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் சயின்டிஸ்ட் ஏ அதுக்கு அடுத்து ப்ரமோஷன் வாங்கினா சயின்டிஸ்ட் பி அதுக்கு அடுத்து ப்ரமோஷன் வாங்கும்போது சயின்டிஸ்ட் சி அதுக்கப்புறம் ப்ரமோஷன் வாங்கினா சயின்டிஸ்ட் டி இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட்ல ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் இந்த மாதிரி வரிசையா இருக்கு ஸோ இதுல கேட்டிருக்கிற போஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் அல்லது இன்ஜினியர் எஸ் டி கேட்டிருக்காங்க இந்த எஸ் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியம் கிடையாது ஸோ சயின்டிஸ்ட் டி ல கேட்டிருக்காங்க சயின்டிஸ்ட்
அல்லது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல் இன்ஜினியரிங் ஆர் சர்ஃபேஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும் அல்லது ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் அல்லது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும் ஏரோநாட்டிக்கல்ன்றது ஏரோபிளான் ஹெலிகாப்டர் சம்பந்தமானது ஏரோஸ்பேஸ்ன்றது ராக்கெட் விடுறது நம்ம ஸ்பேஸை தாண்டி போகக்கூடியது தான் ஏரோஸ்பேஸ் ஸோ ஏரோநாட்டிக்கல்ன்றது பூமிக்கு மிக அருகில மேல இருக்கிறது ஏரோநாட்டிக்கல் பூமியை விட்டு ரொம்ப தூரம் போனா அது வந்து ஏரோஸ்பேஸ் இது மட்டும் இல்லாம எம்இஎம் டெக் மெஷின் டிசைன்ல படிச்சிருக்கணும் அல்லது ப்ரொபல்ஷன்ல படிச்சிருக்கணும் அல்லது மேனுபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங்ல படிச்சிருக்கணும் அல்லது நான் இன்டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங்ல படிச்சிருக்கணும் அல்லது மெட்டலர்ஜி ஆர் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்டுகள்ல ஏதாவது ஒன்னு எம்இஎம் டெக் படிச்சிருக்கணும் இது மட்டும் இல்லாம எம்இஎம் டெக் மெஷின் டிசைன் அல்லது ப்ரொபல்ஷன் மேனுபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் அல்லது டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் அல்லது மெட்டலர்ஜி ஆர் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ் அல்லது டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் டிஎஸ்பி அல்லது இமேஜ் ப்ராசஸிங் இதுல ஏதாவது ஒன்னு எம்இஎம் டெக் படிச்சிருக்கணும் அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலண்டான குவாலிபிகேஷனாவது வச்சிருக்கணும் எக்ஸாக்டா இந்த கோர்ஸ்ல எம்இஎம் டெக் படிச்சிருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இதுக்கு ஈக்குவலண்டான கோர்ஸ்ல நீங்க எம்இஎம் டெக் படிச்சிருந்து உங்களால எக்ஸாமோ ரிட்டன் எக்ஸாமோ இன்டர்வியூ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா உங்களால செலக்ட் பண்ணிருவீங்க இன்னமும் கேட்டிருக்காங்க எம்இஎம் டெக் விஎல்எஸ்சி டிசைன் அல்லது ஆர் எஃப் இன்ஜினியரிங் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி இன்ஜினியரிங் அல்லது பாலிமர் டெக்னாலஜி அல்லது கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அல்லது மேத்தமெட்டிக்ஸ் அல்லது எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அல்லது பிஇபி டெக் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதுல ஏதாவது ஒன்னு படிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் பிஇபி டெக் ஆட்டோமொபைலும் கேட்டிருக்காங்க சோ எக்கச்சக்கமான வேகன்சிஸ் இருக்கு இதுல ஸ்பெசிபிக்கா உங்களுக்கு குவாலிபிகேஷன் இருந்தாலோ அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலண்டான குவாலிபிகேஷன் இருந்தாலோ தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம் மெட்டலர்ஜி மெட்டீரியல் சயின்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க சோ தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாம இஸ்ரோக்கு தேவையான மெடிக்கல் ஆபீசர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு எம்டி முடிச்சவங்க டைரக்டா மெடிக்கல் ஆபீசர் கேட்டகரி டி ல செலக்ட் ஆயிருவாங்க அதே சமயம் வெறும் எம்பிபிஎஸ் வச்சிருக்கவங்க மெடிக்கல் ஆபீசர் சி லெவல்ல ஃபிட் ஆனாங்க ஸ்டார்டிங் இன்ஹேன்ஸ் சாலரி கொடுத்திருக்காங்க 1,300,000 ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க 85,800 ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் சாலரி தான் அசால்ட்டா 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் கிராஸ் ஆயிரும் இந்த எல்லா போஸ்டுக்கும் ஆன்லைன்ல தான் அப்ளை பண்ணனும் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர் வெப்சைட்ல தான் அப்ளை பண்ணனும் இதுக்கான லிங்க் நான் கீழ கொடுத்திருக்கேன் 3 1 2020 சாயந்திரம் 5 மணிக்குள்ள அப்ளை பண்ணனும் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகற டேட் 20 12 2019 ல தான் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணவே முடியும் சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர் மெடிக்கல் ஆபீசர் இது எல்லாத்துக்குமே எஸ்டி கேட்டகரிக்கு அப்பர் ஏஜ் லிமிட் எதுவுமே கிடையாது சி கேட்டகரிக்கு 35 வயசு வரையும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த போஸ்டுகளுக்கான ஸ்டார்டிங் சாலரி 90 மட்டும் <laughs> <laughs> உறுதியாக <laughs> பண்ணிருவாங்கிட்டு <laughs> நன்றி வணக்கம்